What's up Partidos? It's me Nox and welcome to my YouTube channel. For today's art video, isushare ko sa inyo kung paano ko ginawa itong dream sketch ko ng mata. At ang mga materials na gagamitin natin ay sketch pad, pencil, eraser, ruler, Derwent Graphic Soft Graphite Pencil na nabili ko sa Shopee. Ilalagay ko ang link sa description box. White pen, and cotton buds. Gamit ang pencil at ruler, gumawa ako ng grid line sa sketch pad. Ang sukat nito ay 9 by 6 inches. Makakatulong ito para mas sukat ang drawing or sketches natin. Pencil B ang una kong gagamitin para sa base shade. So, medyo light lang ang nabibigay na shade nito at dapat magaan lang din ang pag apply natin dahil papatungan pa natin to ng ibang shades. Ang gagamitin kong pang blend ay itong cotton buds, pero pwede kayong gumamit ng maliit na paintbrush. Next ay itong 3B pencil para sa second shade or second layer. And again, magaan na application lang ang kailangan natin. Five B pencil para sa definition at darker shade ng cornea at pupil. Nine pencil para sa shade ng pupil, pwede kayong gumamit ng mas dark na shade ng pencil or kahit ng black marker. Five B pencil para sa softer look ng pupil. Nine B pencil for more definition ng sides. White pen para sa texture ng iris. Sadly, hindi 100% na tumalab ang tinta ng white pen ko. Kung may masasuggest or mararecommend kayo na magandang klase ng white pen, please let me know sa comment section. 5B pen para sa additional texture ng iris. Sinubukan kong gumamit ng white colored pencil kapalit ng white pen, pero hindi din siya tumalab. 3B pencil para mag-create ng shadow ng pelik mata. At 9B pencil para sa definition ng pelik mata. Ito yung white colored pencil na ginamit ko kapalit ng white pen, pero hindi rin naman gumana. B pencil para sa sclera or yung puting part ng mga mata natin. Three B pencil para magcreate ng lighter shadow or definition.
5B pencil para sa mas dark na gilid ng mata. At uulitin lang natin ito sa kabilang side ng sclera. Line B pencil para sa definition ng upper lash line. Time to erase the grid lines. B pencil para sa shade ng eyelid at ng paligid ng mata. Pencil para naman sa definition ng upper lid at ikakalat ko lang to para makapag-create ng softer look or ng shadow. Para makapag-create ng ilusyon na ang background ay balat ng tao, gumamit ako ng B pencil. Since malaki or malawak ang part na ito, tissue ang ginamit ko pang blend. Then, gumamit naman ako ng 9B pencil para makapag-create ng darker shade or shadow sa taas ng eyelid. At inulit-ulit ko lang ito hanggang sa ma-achieve ko ang gusto kong itsura. Para makapag-create ng highlight, gumamit ako ng pambura at magaan kong binura ang ibabaw ng talukap or eyelid. Gumamit din ako ng pambura para ilighten yung sclera or yung white part ng eyeball. Then, inulit ko lang yung shading na ginawa ko sa taas dito sa babang part ng mata. Freebie pencil para naman sa first layer ng pilik mata. pencil para sa mas makapal o defined na pilik mata. Then, uulitin lang natin yung procedure sa lower lash. More on polishing na lang ang ginawa ko dito. Tandaan na kailangan din nating i-highlight ang tear duct.
At ito na ang aking finished dream sketch. Sana nag-enjoy kayo and may natutunan. Comment your thoughts on this video and be part of my community by following my social media accounts, all at Parkintos. And if you did love this video, please hit like, share, and subscribe. And don't forget to ring the bell so you won't miss any of my videos. So, till our next part, see ya! Uh -huh.